வணக்கம் ராயல் செஸ் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது என்னுடைய பேர் முருகன் நான் அப்படியே ரைட்டிங் செஸ் பிளேயர் மற்றும் செஸ் கோச் ஆகும் முதல்ல ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஹவு டு ரைட் தி ஸ்கோர் ஷீட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தாப்பில் அதுக்கு தான் அந்த வீடியோவில் வழக்கம் சொல்ல போகிறேன் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஏன் எழுதுக்கணும் எதுக்காக எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அந்த மூணையும் மூணு பகுதியாக இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் எழுதுணும்னு தெரிஞ்சாதான் அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு தெரிய பயன்கள் தெரிஞ்சால் தான் நிறையா பேர் எழுதவே ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்கோர் ஷீட் இல்லைன்னா ஸ்கோர் ஷீட் எழுதுறது செஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க விரும்புகிறது இல்லை இப்போ ஏன் எழுதணும்னா செஸ் கேமை வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல் ரேப்பிட் டைம் கண்ட்ரோல் லைட்னிங் டைம் கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோலுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதி தான் ஆகணும் நீங்கள் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதுனா டோர்னமெண்டில் ரிசல்ட் போட மாட்டாங்க உங்களுக்கும் ஜீரோ தான் உங்கள் ஆபனுக்கும் ஜீரோ தான் ரெண்டு பேரும் எழுதி தான் ஆகணும் கேம் ரெக்கார்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்கோ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல்ன்றது ஈச் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல்னா என்ன ரேப்பிட் என்னென்ன லைட்னிங் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரேப்பிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் லைட்னிங் இருக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் மினிட் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் இப்போ இந்த இதை வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டோட கம்பேரிசன் பண்ணால் உங்களுக்கு சுலமாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அஞ்சு நாள் மேட்ச் டெஸ்ட் மேட்ச் ஒன் டே மேட்ச் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஓவர் மேட்ச் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓவர் மேட்ச் இது வந்து கால அளவு வந்து நாள்கள் அடிப்படையானது அஞ்சு நாள் ஒரு நாள் அரை நாள் ஆனால் செஸ்ஸை பொறுத்தவரையில் அந்த மாதிரி கால அளவு கிடையாது ஒன்றரை மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி டைம் மின் நிமிஷங்களில் தொண்ணூறு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நிமிஷ கணக்கில் கால அளவில் நிர்ணயம் செஞ்சு காம்படிஷன் நடத்துவாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோலில் வந்து ஒரு நாள் ஒரு மேட்ச் நடக்கும் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் இப்போ ஏன் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதுன்றது இப்போ சொல்லியிருந்தேன் மூணு டைம் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு இப்போ மூணு டைம் கண்ட்ரோலில் முதல் டைம் கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோல் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதணும் அது முதல் ரீசன் எதற்குன்றதுக்கு முதல் ரீசன் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் எழுதின கேமே உங்களால் திரும்பி ரிவைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நேற்று தொண்டாண்ட கேமை நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொந்தமாக உங்கள் மிஸ்டேக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் பிளண்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா டாக்டிக்கல் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்களா எந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் அல்லது செஸ் கோச்சிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து என்னோடய கேமில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதுன்னு கொண்டு போய் காட்டலாம் அதாவது உங்களுடைய கேம் ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அந்த கேம் ரெக்கார்டிங் பண்ணது வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சோம்ன்றது உள்ளூக்கில் அப்படியே இருக்கும் அதில் என்ன தவறு இருந்தது எல்லாமே அப்படியே வரும் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் இல்லை கோச்சிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக இந்தந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறீங்க இந்தந்த தப்பாக இந்தந்த இதை பயிற்சி பண்ணி சரி பண்ணிக்கணும்னு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படி கைடன்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்கள் கேம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது ரீசன் அதுதான் முதல் ரீசன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக லீத் ஆகும் ரெண்டாவது ரீசன் நீங்கள் வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸ் சரி பண்ணி உங்கள் கேமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே நாளில் செஸ்ஸில் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்க தவறுகளை திருத்தி ஒரு ஒன் இயர் டூ இயருக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அதுக்கு வந்து ஸ்கோர் ஷீட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கோர் ஷீட் இல்லைன்னா எந்த செஸ் கோச்சாலும் உங்கள் மிஸ்டேக்கை கண்டுபிடிப்பது கடினம் கடினம் ஏன்னா நீங்கள் டோர்னமெண்ட் விளாண்டது வீட்டில் இருக்க செஸ் கோச்சுக்கு எப்படி தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியாது நீங்கள் அதை ரெக்கார்டிங் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்க மிஸ்டேக்ஸை சொல்லுவாங்க அடுத்த ஸ்டெப் அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டெப்பை அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க நீங்கள் டாக்டிக்ஸ் மிஸ்டேக்னே டாக்டர் சரி பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த ஓப்பனிங்லேயே ஓப்பனிங் ப்ரின்ஸிபல் ஐடியா இல்லை அவங்களுக்கு சரியா முதல் இடத்துலேயே எச்சு போர் ஜி ஃபோன் என்ன தான் தள்ளிக்கிட்டு ஓப்பனிங் ப்ரின்ஸிபல் அவங்களுக்கு தெரியல எந்த மாதிரி கேம் பிளான் பண்ணணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லி அவங்க அதை பேசிக் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஓப்பனிங் ப்ரின்ஸிபல் எல்லாம் ஒரு சில பேசிக் ஓப்பனிங்ஸ் பிளான் எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் அப்போ தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும் ஜஸ்ட்டில் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக முன்னே
వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ విలియం స్టానేజ్ కేపబులంగా అలెగ్జాండర్ అలికెన్ నిరా టాల్ మైకల్ టాల్ ఇంత నిరయ గ్రాండ్ మాస్టర్ డే గేమ్స్ నీకు వాంగి గేమ్ కలెక్షన్ వాంగి నీకు వచ్చి పాక ముడి ఉంగులకు స్కోర్ షీట్ ఎలా తెలియజా మటుందా అది రీడ్ పన్న ముడి అవంక ఎన్న టాక్టిక్స్ అప్లై పన్ని రకంగా స్ట్రాటజీ అప్లై పన్ని రకంగా ఎన్ గేమ్ ఎప్పుడు ఉలే రన్ రకంగా కేపబులంగా ఎప్పుడు బ్రిలియెంట్ ఆన ఎన్ గేమ్ రన్ రకారు ఇంత మరి పాల విషయంగల వంద నీకు స్కోర్ షీట్ ఎలా తెలియజా స్కోర్ రీడ్ పన్న ముడి రీడింగ్ రైటింగ్ రెండుమే ఒరే ఇదల వంద రీడింగ్ ఎలా పలికిటింగల ఆటోమేటిక్ గా ఉంగలా రీడ్ పన్న ముడి ఇ ఫోర్ న ఎన్న అప్పుడు నీకు తెలియజిటింగనా బుక్లే ఈ ఫోర్ నైన్ పోట్రుకున్నా పడిచి ఈజీగా పురిజిక ముడి ఎప్పుడంటే ఒరా ఒక నిమిషంలో చూడరా ఇంత ఇది తెలియమ నీకు వంద స్కోర్ షీట్ ఎలా తెలియమ నీకు ఎంత టాక్టిక్స్ కత్తుక ముడి ఎంత కాంబినేషన్ కత్తుక ముడి ఎంత ఏమీ నీకు కత్తుక ముడి స్కోర్ షీట్ అంటే బేసిక్గా విషయం తాను ఇంత విషయంతో నీకు కొంచెం సోపేతన పట్టింగా స్ట్రెస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ పండ్రు రెంప కష్టం అదనాల స్కోర్ షీట్ ఎలిది ఎలి వెళ్ళడం ఒవ్వరి గేమ్ ఎలి ఎలి వెళ్ళడం ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడని పాపమా ఇదా స్కోర్ షీట్ మోడల్ స్కోర్ షీట్ మోడల్ ఇంకే వైట్ ప్లేయర్ నేమ్ ఎడదును ఇంకే బ్లాక్ ప్లేయర్ నేమ్ ఎడదును డేట్ ఎడదును రౌండ్ నెంబర్ ఫస్ట్ రౌండ్ 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 సెకండ్ రౌండ్ ఎత్తనా రౌండ్ ఎడదును బోర్డు నెంబర్ ఎత్తనా బోర్డులు నీకు చెస్ వెళ్ళారేంటది ఎడదును చో ఇదిలా వంద ఇది రెండు వంద టోర్నమెంట్లో వరం డేట్ టోర్నమెంట్లో వరం అందరికి అన్నీ డేట్ ఎడదును కడేసి రాదు రిజల్ట్ బాక్స్ విన్ పన్నా ఒక పాయింట్ డ్రాప్ పన్నా హాఫ్ హాఫ్ పాయింట్ తోత తోత ఉంగులు జీరో జీచ్ ఉంగులు ఒక పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ వంద వైట్ విన్ మెన్ ఇరికినా వైట్కి ఒక పాయింట్ బ్లాక్కి జీరో పోవడం ఇది డబ్ల్యూ పోను ఇంకా వైట్ బి పోను డబ్ల్యూ అంటే వైట్ బి అంటే బ్లాక్ ఇప్పుడు తన రిజల్ట్ బాక్స్ లేదు రిజల్ట్ పోను ఇంకా ఎప్పుడు ఎలుగుతారంటే స్కోర్ షీట్ ఎలుగుతారంటే ఇప్పుడు చూడతారు స్కోర్ షీట్ అవ్వడం ఒక మోడల్ కామిచ్చా వైట్ ప్లేయర్ నేమ్ బ్లాక్ ప్లేయర్ నేమ్ ఎలా డీటెయిల్స్ అంత పేపర్లో పార్థీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎలుగుతారంటే ఫస్ట్ చూడరా గవనింగ్ వైట్టోడ ఎడదు పక్కం వైట్టోడ ఎడదు ఉంగుల ఎడదు ఇది దాన్ ఏ వన్ ఇది దా ఏ వన్ ఇది ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ బి ఫైవ్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ బి ఎయిట్ ఇదికి పేరు వంద స్క్వయర్ నేమ్ పేరు ఇది సి వన్ స్క్వయర్ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ సి సెవెన్ సి ఎయిట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి సెవెన్ డి ఎయిట్ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ ఈ సిక్స్ ఈ సెవెన్ ఈ ఎయిట్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ ఫైవ్ జి వన్ జి టూ జి త్రీ జి ఫోర్ జి ఫైవ్ జి సిక్స్ జి సెవెన్ జి ఎయిట్ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్ హెచ్ సెవెన్ హెచ్ ఎయిట్ ఇంత స్క్వయర్ నేమ్ తెరిజా దా ఉంగులకు స్కోర్ షీట్ ఎలుగు ముడి స్క్వయర్ నేమ్ ఉండదు ఒన్నుమ ఎడదు పక్కతిలో వైట్ ఎడదు పక్కతిలో ఆరంభిక్కిరా మొదలు స్క్వయర్ ఇంత స్క్వయర్ దాన్ ఏ వన్ ఎడదు పక్కన ఆరంభిక్క ఇదా ఏ వన్ వైట్ సైడ్ల ఎప్పుడు ఎడుదురాంగలో అదే మీద బ్లాక్ సైడ్లో ఎడదును కౌంటింగ్ పండను మాత్రి కౌంట్ పండం కూడా స్కోర్ షీటో పరిస్థితి ఉండదు ఇది ఏ వన్ అవంగులకు ఇదా ఏ వన్ ఏ టూ అవంగులకు ఇదా ఏ టూ బ్లాక్ ఏ టూ ఇదా సేమ్ దా రెండు పేరుకు స్క్వయర్ నేమ్ ఉంది సేమ్ దా ఇంత నాలుగు వంద సెంటర్ స్క్వేర్ని చూడవాంగ ఇది సెంటర్ స్క్వేర్ కంట్రోల్ పండి దా ఓపెనింగ్లో వెళ్ళాలి అదా ఓపెనింగ్ ప్రిన్సిపల్ ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ ఈ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ ఇంత నాలుగు సెంటర్ స్క్వేర్స్ ఇప్పుడు స్క్వయర్ నేమ్ నీకు తెరిచిపోయింగ్ స్క్వయర్ నేమ్ తెలియలేదు మరుడియో కూడా వీటిలో వచ్చి వచ్చి ప్రాక్టీస్ పండుంది బోర్డ్ వచ్చి ఏ వన్ లో వచ్చేట వరకు రెండు వేల మూడు వేల ప్రాక్టీస్ పండిన స్క్వయర్ నేమ్ కూడా మైండ్లో సెట్ అయ్యారు ఇప్పుడు స్క్వయర్ నేమ్ తెరిచి అమ్ముతుందా చెస్ గేమ్ ఆడ ముడి ఇప్పుడు పాలన ఇంత పాన్ రెండు స్టెప్ నాటిన ఇంత పాన్ మూవ్మెంట్ అంది ఈ ఫోన్ అన్నది స్మాల్ లెటర్ ఈ ఫోన్ క్యాపిటల్ లెటర్ పడకూడదు ఇంకే పాలన స్మాల్ లెటర్ ఈ ఇట్ల ఇంత ఈ స్మాల్ లెటర్ ఇదా పోను క్యాపిటల్ లెటర్ ఈ పోడా తప్పు ఈ ఫోర్ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ పాన్ మూవ్మెంట్ వంద నీ అబ్రివేషన్ ఇలా వేరే స్క్వయర్ నేమ్ ఉంటే అది నెల అది పాన్ మూవ్మెంట్ అర్థం ఇది పేరు ఈ ఫైవ్ ఇది అన్నది ఈ సెవెన్ ఈ సిక్స్ ఈ ఫైవ్ ఈ సెవెన్ ఈ ఫైవ్ ఈ ఎయిట్ ఈ సెవెన్ ఈ సిక్స్ ఈ 
நைட்டுக்கும் கே கொடுத்தா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால் நைட்டுக்கு வந்து என் செகண்ட் லெட்டர் என் கே சைலண்ட் என்று தான் அப்ரிவேஷன் யூஸ் பண்ணணும் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் என் எஃப் த்ரீ இவங்க எப்படி எழுதுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது சி எயிட் சி செவன் சி சிக்ஸ் அப்போ இது என்னது நைட் சி சிக்ஸ் நைட் சி சிக்ஸ் இப்போ இந்த பிஷப் இது பேர் கேபிட்டல் பி இந்த பிஷப் இங்கே வைக்கிறாங்க இது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி ஃபைவ் இது பி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இப்போ இது எப்படி எழுதுறது கேபிட்டல் பி ஸ்மால் லெட்டர் பி ஃபைவ் ஃபிஃப்த்ரேங்க அதாவது ஃபைவ் ரேங்கு மீட் பண்ணுற பிளேஸ் தான் ஸ்கொயர் நேம் இந்த இது ஃபைவ் ரேங்க் மீட் பண்ணுற பிளேஸ் ஸ்கொயர் நேம் பி ச பி ஃபைவ் எப்படி ஒரு சார்ஜ் இப்போ பிளாக் என்ன பண்ணுறாங்க மூவ் பண்ண இது பண்ணுறாங்க டி சிக்ஸ் இதுக்கு எப்படி எழுதுறது டி சிக்ஸ் டி செவன்லேருந்து இங்கே எழுதுருக்கு டி சிக்ஸ்னு எழுதணும் ஏன்னா இந்த பானை ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த மூணு அடிக்காங்க இப்போ இவங்க எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு விளாட்றாங்கன்னா பிஷப் கேப்சர் நைட் அதாவது இங்கே கவனிங்க பிஷப் கேபிட்டல் பிஷப் கேப்சர் நடுவில் சிம்பிள் வருது என்டி என் சி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது கடைசியாக அந்த சிம்பிள் வரும் செக் சிம்பிள் வரும் இப்போ சிம்பிள்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் சிம்பிள்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு இப்போ சிம்பிள்ஸ் பாருங்கள் சிம்பிள்ஸ் வந்து செக்கு சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் போடணும் கேப்சர் சிம்பிள் இன்ட்டு போடணும் மல்டிபிள் சிம்பிள் செக் மேட் சிம்பிள் ஆஷ் போடணும் கேசல் சிங்கிள் சிம்பிள் வந்து டூ ஜீரோ ஷார்ட் கேசலுக்கு த்ரீ ஜீரோ வந்து லாங் கேசலுக்கு ப்ரமோஷன் வந்து இஎட் ஈக்குவல் டு கியூ அதாவது ப்ரமோஷன் வந்து இஎட் ஸ்கொயருக்கு போயிடுச்சுன்னா அவங்க அது க்யூனாக மாற்றிடுறாங்க அதனால தான் இஎட் ஈக்குவல் டு கியூ அது சமமாக மாறிடுன்னு நடத்து ஈக்குவல்ட்டுனா சமம் ஏட் ஈக்குவல் டு கியூ கியூவாக மாற்றலாம் ரூக்காக மாற்றலாம் பிசப்பாக மாற்றலாம் நைட்டாக மாற்றலாம் கிங்காக மட்டும் மாற்ற முடியாது ஏன்னா கிங்காக பீஸாக எடுக்க முடியாது கியூன் ரூ பிஷப் நைட் நீங்கள் இந்த நாலு பீஸில் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் கியூன் எடுத்து அதுக்கு பேர் கியூனிங் ரூ பிஷப் நைட் எடுத்து அதுக்கு பேர் அண்டர் ப்ரமோஷன் இதை நீங்கள் ரெகுலராக எழுதி எழுதி பழகணும் பீசஸ் மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக அப்ரிவேஷன் முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும் கிங்கு மூவ் பண்ணும்போது கேஎன் எழுதணும் கேஇ டூ கேஇ த்ரீ கேஎஃப்ஒன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் போகும்போது யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி க்யூன் விளையாடினீங்கன்னா க்யூன் பி த்ரீ க்யூன் இ டூ அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு இடம் பத்து இடம் நீங்கள் ஸ்கோர் ஷீட் எழுதி எழுதி பழகினா தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் ஷீட் ரிகார்டிங் மெத்தட் ஸ்லோவமாக வரும் அது வேகமாக எழுதி எழுதி பழகினா தான் டோர்னமெண்டில் போய் நீங்கள் உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விளாட முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினருக்கு இந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்துங்க நம்ம ராயல் ஜஸ் தமிழை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதனால் பெனிஃபிட் அடையிடும் மறக்காமல் நம்ம சா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ